But where to go in those, those corners? Like where? these ones, for you being number 80, you'll have probably quite a nice line on yeah. the inside of the corners. Yeah, but this is really fast. Yeah, right? huh? it's a lot like this. Cool. No, it's have to be. Uh, I'm getting nervous now already. Yeah, it's Fuck. It's Hate fast. It. For sure he doesn't know. I think he can do all the research, watch all the videos. Like, just speaking from my experience, I watched all the videos and from every year and I thought I knew what to expect. But when, when the race begins and you're out there on the mountain, you're not prepared for sure. Natürlich um, habe ich Respekt vor dem ganzen Unternehmen. Das ist auch klar, ich bin ein Quereinsteiger, bin Anfänger eigentlich, muss man sagen. Und von dem her wird die Herausforderung um, fast nicht bewältigbar sein. Looks scary. Yeah, you come at it pretty fast as well, like, because the corner is pretty open at the bottom, you really carry a lot of speed. I can imagine it's quite a big shock for him because a hard enduro race, typically, you know, you don't think of a, a high speed race, but you know, the prologue has some really, really fast sections. And, and I think that kind of took him by surprise and he did seem a little bit nervous, to be honest. My father is actually a really big fan of ski racing, so I watched it quite a lot and followed it a little bit as, a, as I was a kid. I've watched him race and, and know how successful he was. I think he's gonna have to push himself to the limit, probably in different areas than he's used to. Immer sehr fokussiert und wirklich immer das Beste gemacht und genau so ist eigentlich beim Motorradfahren, weil er wirklich genau das Ziel vor Augen hat. So the prologue is going to decide the starting order for Sunday. Uh, so it's really, really important to try and get a, a good position. Uh, ideally inside the top 50, that means you're going to be on the front row for the race on Sunday. Marcel, gestern die Zeit war schon echt solide. Heute war es nochmal schwieriger? Schwieriger, aber ich habe definitiv versucht zu pushen, Gas zu geben. Bin mit mir selber ja, persönlich mehr zufrieden als mit gestern. Also, weil es einfach mehr am Limit war. Erzberg ist, ähm, hat in Österreich eine Wahnsinnstradition und in der Hardenduro-Szene auch. Und ich kann mich erinnern, wo wir mit 16, 15 Jahren, wie wir alt waren, haben wir schon immer geredet, boah, da haben wir mitfahren, haben wir Erzberg, das war richtig cool. Oft auf der Motocross-Strecke, wenn dann die Älteren so von dieser Community mit den Startnummern vom Erzberg am Bike kämen sind, boah, der ist am Erzberg mitgefahren, ich würde es auch. Also es ist einfach ein Bewerb, der, wo ich mir denke, ja Wahnsinn, also Irgendwie habe ich so Respekt und auf der anderen Seite ist es so eine Faszination und das prägt halt mein ganzes Leben eigentlich ein bisschen so mit. Seit ich halt selber Motor, Motorradl vor, ist der Erzberg so ein Begriff. Also es beginnt natürlich mit dem Sturm auf Eisenerz. The parade is pretty much everything you would expect from a kind of a off-road motorcycle festival parade through the town just everybody going crazy a lot of burnouts a lot of engines revving and yeah people just having a good time so it's nice to join in and, and go and show your face with the hobby guys because yeah they are the really what makes our sport what it is
ganz ehrlich, dann sage ich dir vielen Dank, dass du dich vor die Zeit nimmst. Viel Freude da draußen, Pass auf dich auf. Danke. Es ist jedes Mal ein Erlebnis und zwar, ich stehe da unten mit, mit Heinz Kinegardner und es und ist eigentlich schon Tradition, dass wir den Start gemeinsam machen. The Red Bull Iceberg Rodeo is a hair scramble, so we're going to start in rows of 50 and have a four hour time limit to reach the finish line. Uh, it's just one lap, you just got to get yourself from the start line to the finish line. If you do within four hours, you become a finisher. If you do it in the fastest time or you are the winner, it's yeah, quite simple really. Die Leute sind nervös unten, werden dann auf einmal ruhig, dann der ganze Kessel ruhig und dann dröhnen die Motoren und die Leute fahren weg und das ist schon ein Erlebnis. Also jedes Mal immer wieder. Checkpoint und Wasserleitung war komplette Überforderung. Ich möchte auch zuvor, wo bin ich jetzt noch Da war eigentlich echt einmal kurze Frustration, wo ich mir dachte, ja, okay, jetzt stehen wir da und die Zeit, die rennt einfach. Ja. 20 FIS Crystal Globes and uh, decided, you know what, I'm going to retire. I want to I wanna get into hard enduro. You got to love that. He's up. <laughs> Just like that. Man, I bet that feels like a win. <laughs> Es hat dann gut gepasst. Also ich habe schon ähm, die Uhr im, im Blick gehabt und habe gewusst, okay, die letzte halbe Stunde habe ich noch mein Maximum rausgeholt und wirklich pusht, pusht, was möglich war halt für mich. Und somit war ich dann schon froh, wo, okay, wo ich gewusst habe, passt, das war es jetzt. We're waiting for the horns. Yeah, there it is. There we go. There. An ominous sound. <laughs> An incredible day of hard enduro. Es ist wirklich uh, mega, dass ich bei dem uh, riesen Event da Teil sein habe dürfen. Und soweit ich jetzt einmal gehört habe, unter den 100 dann uh, zu finishen, ist uh, wirklich eine uh, sehr, sehr coole Geschichte. Bin eigentlich jetzt schon wieder motiviert auf nächstes Jahr. Und das ist das beste Zeichen. <lacht>